はい、はい、52番から、はい、75歳の男性右下肢の浮腫とそれに伴う、はい、歩行困難です、ね、歩行困難はい検診は5年以上受けてませんでした、うんはい、形状脈の土壌は認めません、はい、で右下肢全体にはい、はい、ピッティングエデマですね、はいうん、と側肺動脈の拍動は両側で食事良好ですかね、うん、右伝部自主症代で男性甲の無痛性腫瘤を認めますはいでは何そうですねまあこんなんか腫瘤があってって感じですかね、はい、まあ腫瘤あの例の腫瘤のあれですかね、はい、あれ例の違いますなんですか、まあ、硬さと痛さとあああ関係ないですかこれはどうなんですかねあんまりあんまりここは関係ないけど主流でどちらかといえば閉塞してるのかなってでなんか液体の流れが滞ってるのかなっていう感じですかねでもこれあれですかねまあ意外と分かりづらいのかなと種類があってまああれなんであのまあこの辺は関係ないです心臓とか腎臓とかあと内分泌性とかこういうのも関係ないですそでこことここですかね。で、ここで割れると。はい、割れちゃいますね。はい、で、まあ、なんですかね。不修正で。えー、発根性不修ということで、まあ、まあ、発根性不修っていうところがあれですかね。ポイントですかね。あのまあ、あのノンピッティングエデマの方はあれでしたね、まあ、甲状腺機能低下症と、はい、あとはリンパ浮腫ですかねこの2つがノンピッティングエデマなのでそしたら、えー、と今悪根性浮腫なのでこれ外せるでしょうということで、うんえー、と C ですかね。えー、再生不良貧血で、えー、治療中です、うん、えっ、ー、と血小あ違う赤血球輸血を行ったところ15分後に、えー、ソリド管と呼吸困難を、うん、訴えましたとこれまでの輸血では、えー、経験してませんと、はい、うんショックですねはい血圧が90以下で脈が90以上と触媒たるでまあ何でしょうかということですねウィズンもあると、はいまあ、何しましょうかと何しましょうはいはい何しましょうかまあ輸液輸血を開始って、まあ、あのアナフィラキシーですよねこの状態ははい、はい、アナフィラキシーなのでまあ迷うことなくアドレナリン,ナリンと何が、ま、何よりもまずはいですね、まあ、これがエビデンスが出てるらしいですね何をするよりもまずアドレナリンみたいなはい、はい、78いいですか、はい、78歳の女性、えー、自宅内の段差につまずいて転倒して歩行不能となりましたと,、えー、と右大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術置換術を予定しましたと手術までの対応、はいまあ、整形の問題なので、はい、あれですかねあんまりそのサボらせないということですねロコモ予防っていうことですかね<笑>ということでまあサボらせないでまあ残ってる方健康な方を健康な方で頑張ってもらいましょうということですかね、はいまあ、まああんま考えなくてもいいですかね,、はいそうですねえー、と55歳の男性右中大脳動脈領域の脳梗塞で2週間前から入院中です耳の変麻痺と失語症が残ってますうん地域連携クリニカルパスに沿った対応はどれかはい、はい、まあ常識的にいけるので常識的にはいでいいですかね。でいいですね。はい。でしょうか。まあいいですね。はい。いいでしょうか。あとはちょっと。<笑>はい
2歳の男児自宅でぐったりしているところを見つけたと「いやタバコを吸っていました」と「タバコを<笑>タバコいやタバコは吸ってません」「タバコのあれを飲んじゃった」ってやつですね,ですね、はい「注意すべき中毒症状はどれか」「ニコチンのあれですかね」はいはい、なんですか、まあ、吐くというやつね書くのとサイトなんですかサイトみたいな、えー。ということで、あとは何ですかね。けいれんと、えー。気をつけましょうと。気をつけましょうと。はい、四十八歳の女性が首のしこり。え、三ヶ月前に気づきました。痛みがなかったので、そのままにしましたが。次第に大きくなってきました。はい。気を歴に突起事故なし。はい。現時点で考えられるもの二つ。これはあれですかね痛みがないということで出てきちゃいました、ね、<笑>はいまあ3つ分けて炎症か、はい、悪性リンパ腫かあれですかね悪性腫瘍かみたいなので分けて痛みがないっていうのはあれとあれでしたよね的な話がありましたもんねはいということで、はいえー、とこの場合どれでしょうかということで悪性リンパ腫とがんということですね、はい、痛みがないと言ってるので、まあ、これを考えましょうとそれだけでいいんですね、まあ、それだけでいいでしょうはい、はい、23歳の男性が喉が痛いです、はいえー、23時に救急外来を受診しました、うん、痛みが強くて唾液を飲み込むことができないため口から吐き出しています、うん、あこれは問題が長いやつですねはい、はい、まあ全面もあると、はいそういうことですね。で、追加すべき最も重要な質問はどれか。はい。まあそうですね。緊急性の高いものを見抜きたいわけですよね。はい。はい。はい。まあということで、あのそうですね。自備科で緊急性の高いものといえば、あの,えばあ,のあれですね。まあですね。救急性の高等外来と。いうことで、まあ、息が吸えなくなったら大変ですもんね。ということではい、はい、まあ、で、全面もありますし。はい、あ,あ。はい。急性喉頭がい。あ、嬉しいんだ。はい、まず、耳鼻科に置かれているやつというか、その、はい、外来、外来に置いてあるやつと。いうことで、喉頭内視鏡で。いいでしょう。まず。見たらいいんですかすごく腫れてるなんかありますもんね、口頭がいはい。えっ、ー、と、45歳の女,男性が爆発現場、爆発事故現場で受傷しましたと、はい、下敷きになって 4, 4時間後に救出されましたと。はい、はい、下敷きになっ,ちゃったあれですね。はい、クラッシュ症候群ですかね。はいはい、で、尿が赤いということですね。尿が赤いと、はい、はい、もういいですかね。幼少券で見られる可能性が高いのはミオグロビンです、ね。ミオグロビン。えっ、ー、と引き続き行われた検査の結果。はい。うん,うんと。まあちょっとこんだけ高いと気をつけたまずいでしょうというのを選んだ方がいいですかね。はい。まああれですね。まあ一番。あの緊急性高いと言いますかあれはあの心臓をやっぱちゃんとした方がいいですよねとですかねカリウムがやっぱこれだけ高いと、はいはいまあ、7より高いとやっぱりその不整脈で死んでしまうかもしれないので、はいはい、カリウムはちょっと気をつけた方がいい効果が怖いよってやつですかね、はい、で、えー、損傷の種類はどれですかもうあれですね残滅厚さ,さ、まあ、あれですねクラッシュまだいけますか。まだ大丈夫です。二十二歳の女性運動時の疲労感と理由もなく氷が食べたくなる。ああ、これはピカですかね。移植症。うん。はい。えっ、ー、と運動時の疲労感が強いと。剣道部の最後の大会で特に熱心に練習してあのしてっていたのでそのための疲労感だと考えていましたと。はいはい
ね<笑>まあそのままにして寒い日でも氷が食べたくなった時は用意して相談を解かれていたポスターが目に入って心配になったため受診をしました、はい、そうですねまあ眼筋結膜が大、えー、ちょっと蒼白で、はい、っていう感じでまあ,あの移植症ときたら鉄血防性貧血なんかを考えましょうということ重要度が低い情報。はい。はい。うん。まあ、氷を食べたくなる時間帯っていうのは、別にそんなに、あの、興味ない。ですかね。興味ないです。はい、検査結果で予想されるのはどれか。まあ、あれですか、鉄血防性貧血の。そうですね、貧血。で、どうなっているか,るか、ね、ということですね。まあ、ヘモグロ、はい、<笑>ヘモグロビンは下がりますよと。ヘモグロビンは下がります、まあ、これはないでしょう。で、でえっ、ー、と、まあ、鉄も下がりますよねすということで、まあ、これが違うでしょうと。で、あとは何ですかね。フェリチンがが高くなるかです、ね。まあ、フェリチンっていうのは貯蔵鉄のことですもんね。だから鉄が下がるかどうかということで、はい、そしたらまあ下がりますよねということで,ですね、はい。まああれですかね、この不法は鉄結合のというやつですかね。まあこれは、要するに、あの、鉄と結合していないトランスフェリンが増えてるかどうかということですね。はい。鉄あのトランスフェリンっていうのはトランスフェリンっていうのは鉄の運び屋ですよね鉄の中で、はいはい、これには鉄と結合しているやつとしてないやつがいるわけですね、はい、でこれを合わせて相鉄結合のってやつですかね TIBC でしたっけ相鉄結合のというわけで、はい、TIBC でトータルですねトータルでで、えっ、ー、と、まあ単純ですね、これ。鉄と結合してないような UIBC と、不法は鉄結合のと。いうことで、まああの、考えたらわかると思います。これが、鉄と、鉄が減るわけなんで、これが減りますよねと。そしたら、あの、不法はの方が増えますねっていうだけの話ですよね。はい。はい、じゃあ、同時に摂取することで内服薬の低生体への吸収効率を上昇させるのはどれか。はい。鉄材ですかね。違いますか。鉄。はい。鉄材。鉄材を入れたときに。はい。あれ。ああ、はい。そうですね。鉄と。そうですね。鉄と一緒にということですね。はい。まあ、これはビタミン C ですかね。あの。鉄の、なんか。還元作用があるということで、まあ、FE2 プラスで吸収されるんでしたっけねあの還元されて FE2 プラスの形にすると3プラスからということですかねはいえっ、ー、とまあ移植症ってなんか土を食べたくなるとかっていうのもありますよねなんか「百年の孤独」というガルシア・マルケスの小説にもそんな子供が出てきてましたねそういうエピソードがありましたねはい、次はどうでしょう ?3A と B 多いのと一番増えてるのと、はい、だんだん減ってきてるのですかね,そうですねまあ何でしょうかということですね、まあ、A と B、まあ、一番増えてるのはん A と B ですね A と B は何かと一番増えてるのは糖尿病ですかまあ糖尿病でしょうね、はい、でだんだん減ってきてるのは減ってきてるけど第2位昔は1位だったそうですねまああれですかね慢性子宮体腎炎と、うん、で3番があの人工過症とうん,なんか慢性子宮体腎炎の方がなんか広そうですもんねなんかあ、はい、人工過症というよりも、はい、まあいいでしょう、まあ、これは知っておけばいいですかねもう最後ですか。最後です。はい。えー、っと一と四の組み合わせ。はい。まあだんだん減ってるのと,るのと増えてるのと,るのとですかね
、まあ、減ってるのといえばあれ覚えてないといけない、まあ、うわなんという選択肢の多さ<笑>まあ要するにおしこれこのぐらいは知っておいた方がいいということですかね,いいすねまあ減ってるのはいいとまあこれですかね増えてはいとういうことでですかねはい C ですかねはい C まあ肺が今第一位で C とまあいいですね。順番を覚えておいた方がいいんですかね。1位が男は、はいと、2位がいいと。いうことですかね。まあそれだけでも解けますよ的な感じですか、ね。まあそういうことですかね。はい。はい、まだありますか。まだあ,すあ最後ありですね。あ69番まで、はい。69番まで。BMI 求めよう。なんという。BMI をじゃあ。一応やりますか 1.5×1.5 の 76.5 はいまあこれをちょっと計算してみてくださいてみ 76.5÷1.5 っていくつだっけ<笑> 1.5 まあこれ割り算しちゃいましょうかなんか僕割り算しちゃうのが楽かな5351552553151535とかですかはい35531がとかですかねあとは535152とサザン学三子で 34% ですかね、はい、34かパーセントじゃなくて34と34はいいいでしょう終わりですね。